коли я в перший раз пішов на Тэквондо, я, я відкрив для себе щось нове. І я, я почувствував, що я, я на це буду ходити довго. Вже три роки, у мене навіть не було такої думки, щоб уйти. Я, я хочу ходити і ходити. Добиватися чогось нового. Ой, робота з дітьми – це для мене кращої роботи не придумаєш, тому що, я не знаю, можливо, комусь і важко працювати з дітьми, але мені дуже подобається, як вони ростуть, як вони розвиваються, стають сильнішими, а я їм допомагаю, чи можу, якусь, можливо, мудрість, підсказку, треную їх. Це наше майбутнє, ці діти, тому треба в них вкладати правильні цінності, правильну позицію до життя. П'ять принципів в тэквондо – це нескореність духу, чесність, самоконтроль, учтивість і наполегливість. Ну, вони доволі прості, всім зрозуміли, що потрібно йти до кінця, не ображати слабших, допомагати старшим. Філософія здорової людини, так сказати. Коли почалося 24 лютого, я взяв у мене 3-5 років дітям, три доньки, 5 сину. Зателефонували пів шостої ранку, що почалася війна, я їх швиденько зібрав і завіз до теж. Тому під час окупації і військових дій в Ірпіні нас не було. І мені вже знімали відео після того, як де окупували Ірпінь. Мені показували, який був тут прильот в це приміщення, в сусіднє приміщення. Там вибило стіни з надвору на вулицю. Зимою тут були гірлянди повсюду. Тут ще були такі манти, жовто-сині. І все, тут, тут висіли, ось там висіли кубки. Ось тут були батареї, ось тут було дуже велике да, зеркало. Ми тут стояли на цих матах, нам дивилися, щось розказував, допомагав, і все, все, все було добре. А літом тут, тут було е, жарко, що всі окна були відкриті. Д дуже люблю ходити на тепландон. Я займаюся, у мене тут є дуже багато друзів. Тут, тут трошки жаль, що тут зал трошки зруйнований. Прильот був в сусіднє приміщення. Тут я знаю, що в нас осколками. Звідки ця дирка, я навіть не знаю, мабуть, якийсь осколок. Тут у нас були дзеркала повішені, причому такі великі. Ви їх побило. Коли я їх почав знімати, просто штукатурка попадала повністю. Тут у нас були батареї. Всі батареї за, за рахунок того, що було е, тепло, тепло, холод, вони порозмерзалися і просто позривалися. Тут вікна, нам повезло, що два стеклопакети цілі, е, посічені рами, ну, повністю тут, тут навіть нічого не придумуєш, їх тільки повністю під заміну. Ну, перше враження це просто жах, такий контраст, коли тут завжди Юрба дітей, багато дітей завжди е, з одного тренування одні виходять, інші заходять. Завжди до чогось готуємося, якісь там змагання, табори, е, атестації на ПСА здавати. От ми весною мали на ПСА здавати. Е, е. Ну, це наше роздягання, вона така невеличка, але тут завжди. Повторюсь, юрба дітей, тому що одні виходять з тренування, інші йдуть. Це у нас такі прильоти, та і штукатурка відвалюється. Таке, ну, не хочу зараз колупати, бо е, вікно нам замінили, тому що також його не було. Е, світло повипадало, стеля трішки посипалася. Та сама батарея лопнула. Ну тут роздягання, як би сказати, не так уж і сильно прям постраждало порівняно з залом. 
Коли я приїхав в зал, я написав відразу батькам, що в нас залом ну, потрібні немалі кошти на відновлення. Батьки відразу відізвалися і почали скидувати гроші на відновлення вікон, батарей, там, ну, все, все, що потрібно. Потім я ще додав в свої соцмережі і там відгукнулося дуже багато знайомих, навіть тих, кого я не знаю, підхопили репостами і тому подібне. У мене є, наприклад, учень, звати його Дан, він в Збройних силах України. Позвонив мені, сказав, що це його другий зал. Я хочу, щоб діти скоріше відновили тренування, скинув 15 тисяч гривень. Я йому говорю, Дан, ну, це якось незручно, ми маємо вам допомагати, а не, а не ви нам. Він говорить, ну, я маю забезпечення зараз, мене одягають, кормлять. Я хочу, щоб діти відновлювалися, тому що спорт мені допоміг і зараз допомагає. Що нам потрібно допомогти, це там, замінами вікон, батарей, я не знаю, шпакльовка, шпакльовка, краска, а всі зібрані кошти в частину купимо якесь обладнання, тому що багато я бачу, що втрачено. А частина, яка залишиться на Збройні Сили, значить відправимо все, що залишиться. Мені ні копійки не потрібно. Морально ми боремося. Ми відновлюємо тренування. Зараз ми тренуємося на стадіоні. Навколо, здається, жах, а вони займаються. Там щось там змагаються між собою, хто там швидше пробіжить, хто там швидше вдарить, вище вдарить. Ну і це дуже круто, це дуже приємно, що вони мають таку змогу. Де й взагалі. Місто має оживати, а життя має тривати, ми маємо відновлюватися. Так, робимо нерю, руки, долю. Він дуже сильний, він дуже хороший. Ми до нього приходимо, він нам дає, він нас дуже багато навчився. В нього я взяв дуже хороший пример, що ніколи не здавайся. Нескореність духу у нас є принцип. От Україна не скорилася духом, бореться далі і вона переможе обов'язково, бо, бо нам є за що боротися. Так і тут, а нам є за що боротися за, за себе, за своїх рідних.